不得不说，五年计划实在是有点漫长。按照目前呢台海局势的变化，谁知道这五年里会发生什么事情呢？那台独当局有机会把这两千四百多亿的军费都花完吗？各位网友，大家好，这期的话题啊，我们说一说五年九十亿美元的军费开支计划，台独当局有机会花完吗？台湾方面的军费开支历来是居高不下，如果按照人均计算的话，达到四千一百六十元人民币。但即便如此，也不能给台湾当局带来安全感。随着解放军总体战斗力的持续的提升，台湾当局更加的提心吊胆。所以在九月十六号啊，台湾当局表示要在今后五年追加两千四百亿新台币的军费开支。不得不说，五年计划实在是有点漫长。按照目前呢台海局势的变化，谁知道这五年里会发生什么事情呢？那台独当局有机会把这两千四百多亿的军费都花完吗？蔡英文日前指出，军队的现代化和增加国防开支是台湾当局的首要任务。台湾军队啊，算得上是比较精良的装备了，但是解放军现代化建设一日千里，和今天的解放军一比啊，台军就相形见绌多了。给台军的这两千四百亿新台币特别军费怎么花呢？预算案中呢已经明确的提出来了，迫切需要在短时间内大规模的获得成熟的武器装备。台湾虽然有一定的军事工业，但是完全没有大规模生产先进武器的能力。无论是导弹、飞机、战舰还是战车，都要指望整机进口，或者进口关键的分析系统。如果要猛烈的扩军，那就只好买买买了。两千四百亿新台币，这是一大笔钱。虽然众所周知，这笔钱里面的很大一部分，最后肯定会流进美国和台湾当局这些政客们的口袋，但怎么也得走个形式吧。其实就在这笔预算案提出的时候，台湾当局的伪国防部的副部长就对记者说：“这些新武器将全部在台湾制造，不过美国要提供零部件和技术。”这不啊，预算还没通过。台湾当局在美国说客们就动作起来了。目前呢，美国在台湾设有美国在台协会，这个机构在美国首都华盛顿反向设立了有一个代表处，一个叫做英格丽特·拉森的人就是代表处的负责人，代表着台湾当局啊，在华盛顿游说美国的各级政客。这位拉森扬言，台湾必须尽快建立起强大的威慑力量。也就是真正的非对称作战能力和强大的后备力量。那台湾有什么武器可以跟大陆非对称作战的呢？在路透社的新闻里面呢，提到了两类啊，一类是巡航导弹，另外一类是隐身战舰。台湾呢，已经研制了一种具有一定隐身能力的军舰，能够发射航母杀手导弹。这主要说的是台军新进装备的沱江级导弹快艇，这个型号。其实是抄袭解放军二十二型导弹快艇的，装备了四枚雄风三和八枚雄风二型反舰导弹，具备一定的隐身能力。而真正需要当心的是另外一种武器。路透社的报道说，台湾一直在南部和东部沿海试验新型的远程导弹。根据媒体的报道啊，台湾军方已经启动了所谓的“云峰陆攻巡航导弹”，雄隼。远程巡航导弹和疾风中程地对地弹道导弹，投产了雄风二 E 增程型的对地巡航导弹。据说啊，雄风二 E 的射程可以把整个江西省覆盖在内。但台湾呢，至今没有能力为这种导弹配套小型的涡轮喷气发动机，只能从美国采购。新增的两千四百亿新台币的军费啊，恐怕有很大的一部分要用在这个方面。按照美国和台湾的设想啊，要把台湾打造成一只豪猪，让解放军无从下手。所以啊，在这种理念的指导下，台湾当局年复一年的疯狂的投入军费。现在，台岛防空导弹的密度是仅次于以色列，位居全世界的第二，确实已经是一只浑身长满刺的豪猪了。但是，是豪猪就拿它没办法了吗？那既可以把它关进笼子里，一根根的拔它的刺。也可以快刀斩乱麻，一刀砍掉他的头。以大陆现在的军事能力啊，收拾台军，有的是办法。
。好，这期话题就说到这里。